Okay, thanks. ബ്ലോക്ക് <laughs> 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 line of action of tangential force passes through the fulcrum of the liver okay correct the center load aanu line of tangential force inde uh, line of action pass cheyunna angle endu sambhavikkunnathu okay appo so, adinte case il uh, even if it is rotating in clockwise direction allengil anti clockwise direction nammal result same aayirunnu you are breaking torque general equation for breaking torque idana mu rm into small r okay what small r is the radius of the wheel capital rm is the reactive force and mu is the coefficient of friction okay അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ടോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓരോ കേസിലും യുവർ ആർ ആൻഡ് വാല്യൂ വിൽ ചേഞ്ച് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കേസിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലും ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസിലും യുവർ ആർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഇസ് സേഫ് ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം ആയാൽ പോലും അതിനെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ മുകളിലാണ് മുകളിലാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കേസ് വന്നു സെക്കൻഡ് കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോക്കേസ് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ആൻഡ് ക്ലോക്കേസ് റൊട്ടേഷൻ വരും എഗൈൻ ഈ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എഫ് ടി പാസസ് ബിലോ ദ പൾക്കമാണ് അല്ലെ പൾക്കത്തിന്റെ താഴെയാണ് എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ആൻഡി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെ ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ സച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്സ് ആർ കോൾഡ് സെൽഫ് എനർജൈസിങ് ബ്രേക്സ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇനി അത് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആവും എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയാൽ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ എ ആണ് ഓക്കെ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എ ഓർ എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ എ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി മാറും അതേപോലെ X less than ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഈ രണ്ട് കേസിലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാന്നാണ് അപ്പം അല്ലെ എന്താ വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ലോക്ക് ആയി പോകും ഇഫ് യുവർ എക്സ് വാല്യൂ ഇസ് സി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇഫ് ദിസ് എക്സ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ So, if you have a theory question, what is the difference between a self-energizing and a self-locking brain? Okay. Now, case 3 is the same theory. This is the anti-clockwise condition. Case 3 is the clockwise condition. The same is the same. Similarly, in the case of the clockwise condition, it is the anti-clockwise condition. Okay. And that's uh, why the clockwise rotation in the case is called a self-energizing brain. Okay. Now, similarly, when it comes to a pivoted clock brain, pivoted condition pivoted endo unda cheyna chal when 2 theta angle of contact uh, 60 degree il koodal aavengil aavunnundengil allekil adu koodal varuvengil end you have to go with uh, a pivoted type arrangement okay pivoted arrangement aavunnu kodu unda chal nammal force na anusarichu this pivot will change its position right allekil this break will change the block will change its position alle അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് യൂണിഫോം യൂണിഫോം പ്രഷർ വരും യൂണിഫോം വയറിംഗ് അതിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കും അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കേസിൽ യു മ്യൂ ഡാഷ് വാല്യൂസ് ഹോം യു സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് യു തീറ്റ വെളിയിലാണ് അല്ലെ ദിസ് തീറ്റ ഇസ് ഇൻ റേഡിയൻസ് ഓക്കെ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഇൻ റേഡിയൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം സൈൻ ഓഫ് വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ആംഗിളിൽ തന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 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 കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Okay. Uh, see, in some cases, you will be asked to find the projected area. I mean, in the area. Projected area is not the area. This area is equal to, this area is equal to, and that is radius into this
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ഫോർ ദിസ് എന്താണ് ഏരിയ അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ എത്രയാന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചില കേസുകൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏരിയ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഐസ് മാർക്ക് ലെങ്ത് ഇൻ ടു വിത്ത് ഓഫ് ദ ഷൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് റേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ആസ്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫിംഗർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നൂറ്റി മീറ്റർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫോർ സ്പീഡ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിവർ ഫോർ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ആൻഡ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പിവറ്റ് ഓർ ഫോൾ ഡ്രം ടു മേക്ക് ദ ബ്രേക്ക് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ഫോർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഓക്കെ ആ ഡയഗ്രം കൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തല്ലേ സദസ് മക്കളെ എല്ലാവരും ചെയ്യണേ മനസ്സിട്ട് പറയട്ടാ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏരിയ ഞാൻ ചെയ്യാം
ก็ยกไปเลยไปเลยเลยไปเลยหรอกโซลูชันเลยก็บอกฮะเดี๋ยวพาสปอร์ตเองเสียโอเคเพื่อนเกเรียนเวลาเดี๋ยวบล็อกไฟล์ที่สโตร์นั้นติดกับโปรเจกต์เบรกกิ้งทอร์กก็360นิวตันเมตรโอเคเดี๋ยวไดเมทรของเบรกก์ So the first part of the question, and then the force P to be applied at the end of the lever for the clockwise and counterclockwise direction. And this is the end of the part for clockwise direction rotation. That means counterclockwise direction rotation. Okay. Now, now we're starting the clockwise rotation on the same thing. Right. So taking clockwise rotation. So clockwise rotation. Clockwise rotation. Okay. Clockwise rotation is not again. You know, the end of the command will work for no clockwise on rotation again. Then we'll add each light and down to work in the area. फोर्स मोमेंट At the end of the lever, for the clockwise rotation, yes. Clockwise rotation le force P value thran thana na, right? But the under again, okay, then the yeah, okay, when ne, okay, already torque value thana na, right? But then move back to your torque value is actually P B is nothing but mu R N into the radius of the like, radius of this drum, right? Idhre ke thana, okay, randi, randi, idhre ke thana ne upadam kando adam. In the moment balance is no problem, right? डिस्टन अगर आने के लिए तो ये रो डिस्टेंस थोड़ा ऐसे कंडोडी कर पड़े, तो ये टोटल इस 300 इधर जब बनना है वन साइड इस 150, इधर 100 आना तो फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 50, इधर आना तो हमारा कहीं नहीं इसलिए ए इन दोनों पर तो, राइट? यानी एक बार हमारे बारे नोटेशन का ऐसे कुछ ना आए करना, डायरेक्टली � Pivot ada, moment ada kan? P into perpendicular distance is 800. That is that is in clockwise direction plus FT. FT orang orang dah ada moment of clockwise direction tu dari. So that is equal to FT into FT into 50 will be equal to Rn into 200. Okay. Or by P into 800 is equal to the mu Rn nak? Agar orang orang kiri Rn into 200 minus Mu R N into 50 and 
ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ എൻ റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ ക്യു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മ്യൂ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും മ്യൂ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് ഇത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പി ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പി ഇക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ോ <laughs> 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 സോൾവ് ചെയ്താല് ഇങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ ഇത് വന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സെയിം നമ്മുടെ നമ്മള് ഡെറിവേഷൻ എടുത്ത് അതേ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അല്ലെ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഈക്വൽ ടു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുത്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് പി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടാൻജൻഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ടി കൊണ്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് ആർ എൻ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ അത് വരാം മ്യൂ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മ്യൂ വാല്യൂ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇയർ റൈറ്റ് നോ അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം റൈറ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് സോൾവ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ റണ്ണോ റൈറ്റ് അവിടെയാണ് ഞാൻ you will get the value for rn kattudiga rn de value kattu kanjal substitute the value in the first equation and find the value for cheyade patta cheyada parna similarly randam the case adu cheyya randam the case na value is rotating in anti clockwise direction anti clockwise direction rotate avumbo pinne ft de direction maaru pinne the equation maaru find the value for ല്ലേറ്റ് <laughs> 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 ഇത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി യൂണിറ്റ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്താല് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് പ്രശ്നമാണ് സോൾവ് ചെയ്താൽ യൂണിറ്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ സിമിലർലി വെന്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആന്റി ക്ലോക്ക് ചാർജ് എന്താ വരാം ചെയ്തോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എനിക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കരുത് സെയിം ില്ലേ ഇങ്ങനെ 
R n into 200. That is the equation of change. Vakhi alam same on. That's the solve other. P value 2150. Okay. Now, second part of the question was okay. Right. Second part of the question. Is the choice one slide? Okay. X is greater than mu a. Okay. X is greater than mu a. That is the same idea. Ah, that is our case. See, that is actually e distance are. See, how much I have done. That is plan three one. That is what I have done. Okay. Okay. This is our case. Okay. So, we have this condition correct. Ah, self locking. Ah, that is when x is less than or equal to mu a. It becomes self locking. So, see, x is our distance. See, here. This is our x is our distance. Right. Right. So, if we break it, here the position with respect to our angle, we can take this equation and find the value. Right. ग्रेटिंग डिस्टेंस so uh, location of the break drum okay ingena varam shoe ninnu itra x distance aanengil okay nu varam allengil allengil shoe inde center point ninnu ee distance edu reethil padangi choyikkanda karena pala bookukal pala reethil cheyidu kaanaanu appo rendu kaaryam njan parayam onnu onnu namukku appo adu endu varanu chella correct aayittu parayanu edana distance karena ivide ivide pore kaaryam parayirikkathu ഇവിടെ 200 പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ വളരെ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ യു കാൻ ഡിഫൈൻ ദിസ് ലെറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു കാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് x അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് x ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu a എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ എത്ര വെച്ചാൽ കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ലെറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സം y 
ഓക്കെ ലെറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സൗണ്ട് ബൈ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പോലെ നോ അത് വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യുവർ എന്താ പറയാ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സോ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് എന്ത് വേണം സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഇല്ല പി ഈക്വൽ ടു പി വാല്യൂ ഇസ് സീറോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ യുവർ എഫ് ടി ഇൻ ടു ദിസ് എ അല്ലെങ്കിൽ വൈ കുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായോ ആ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഇല്ല അല്ലെ പി സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത കാര്യമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാവാം സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ യു കൻ സബ്സ്റ്റ് ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ അറിയാം ആർ എൻ വാല്യൂ റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ ഓൾറെഡി കിട്ടി ഫോർ ക്ലോക്കേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ആർ എൻ വാല്യൂ എടുക്കുക ആർ എൻ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എഫ് ടി ഡയറക്ഷൻ ഫോർസ് ന്യൂ ആർ എൻ ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ആർ എൻ ആർ എൻ ആർ എൻ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ മ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കേസും ചെയ്തു വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ആർ സേഫ് സൈഡ് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കണം ഏതാണ് എക്സ് ഏതാണ് വൈ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം നോട്ട് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ട്രെയിൻ ഇസ് ഷോൾ ഇൻ ദിഗർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ടെർമ്മി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫോർസ് ഇസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്രെഡ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൽ ലിവർ ആൻഡ് ദ കൊസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർം ആൻഡ് ദ ലൈനിങ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ടോപ്പ് ദാറ്റ് മേ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്ലോക്ക് ട്രെയിൻ ആണ്
അല്ലെ നോട്ട് ചെയ്തേ അല്ലെ ഇതിലെന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡിയ കൂടെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർപ്പാണ് അല്ലെ ഹിറ്റ് തരാം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്കാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ടി വിറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് ഇവിടെ എ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ഷോൺ ഫിഗർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രം ഇസ് 250 mm ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി യെസ് 2 തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 60 ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഇസ് എ പിവട്ട് സെറ്റപ്പ് അല്ല പിവട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് 700 ന്യൂട്ടൺ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ പി ഇസ് 700 ന്യൂട്ടൺ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിവർ ആൻഡ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യു is equal to 0.35 okay determine the torque that may be transmitted by the block break here are the right so here here then here the chain procedure mark is same as you can do it what is it ft is acting at some distance so that's why you can take the if you can take the if you can take the mu and r and small r right okay so the coefficient of friction yes that's what it is റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രം അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എം കിട്ടണം അല്ലെ ആർ എം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആർ എം വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പിവറ്റ് അല്ലെ മൊമെന്റിന്റെ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ടു പിവറ്റ് എടുക്കുക ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കേസില് ആ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂ അല്ല ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ യുവർ ആംഗിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ യുവർ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു മ്യൂ ഡാഷ് ഓക്കെ മ്യൂ ഡാഷ് ആർ എൻ ഇൻ ടു സ്മോൾ ആർ അല്ലെ where your mu dash is a, is actually equal to that is the or pivot condition aanu pivot condition namm idana varu mu mu dash r into r where mu dash is equal to 4 mu sin theta divided by 2 theta plus sin 2 theta 4 mu sin theta divided by 4 mu sin theta divided by 2 theta plus sin 2 theta is equation right so theta and 2 theta vandu pole theta value edukkanda 50 degree edukkanam now ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചോ നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മ്യൂ ഡാഷ് വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ബാക്കി പിന്നെ ചെയ്താൽ ക
വരുമ്പോ പറയാം ഏത് മിസ്സിങ് ഡാറ്റാസ് വേണമെന്ന് തരാം ചിലപ്പോൾ 
ചിലപ്പോ ആറെണ്ണം ആവാൻ മിസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം മിസ്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല രീതിയിലുള്ള ചോദിക്കാം പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനം ഇതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആവാൻ എന്തുകൊണ്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ഏരിയ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ബാൻഡ് ബ്രേക്ക്സ് ഓക്കെ സോ ബാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് ശരിക്കും ബെൽറ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ഡ്രം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രമ്മിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ബെൽറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിൽ അതിനൊരു ലിവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അപ്വേ ഡയറക്ഷനിൽ പുള്ളി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുകളിൽ വന്ന് ടൈറ്റ് ആവും ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരും ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ തന്നെയാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എത്രയാണ് ഒരു ലിവർ അതിന്റെ ബെൽറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ലിവർ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽറ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ടൈറ്റ് ആവും അതോടുകൂടി അത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ആക്ടീവ് അതോടെ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബേസിക്സ് for the main concern equation for this uh, band ring okay so the the case is that the one so here we have two conditions are there one when it is rotating in the clockwise direction second condition when it is rotating in the anti clockwise direction okay so or a case la endakka varu endakka ana maatham nalla karyangal okku nokkam idu solichu nokku but a main aayittu varuna maatham okku nokku correct aayittu sudhikkam okay so ivide ah uh, so let us take the clockwise direction okay clockwise rotation right so in general now we kind of proceed along like kind of derivation on the other side that we are so your breaking torque breaking torque for a band break is given by tb is equal to n the equation breaking torque ivada endana varudha break nammal break cheyanadu drum nanu adu chuttum ഒരു ബെൽറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് പുള്ളി ബെൽറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെ തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇതിലെ ടോപ്പ് ഫാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേ എന്താണ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഇത് ചെയ്തതാണ് പുള്ളി ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടോപ്പ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു ബെൽറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 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 ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സമയത്തിങ്ങനെ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓർഡർ പുള്ളി അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുക്കും പുള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ബെൽറ്റ് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേസ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ യു ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിലെ ഇക്വേഷൻ ടു ബെൽറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു ബെൽറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ your torque is given by something and i am talking about like torque equation and the something and what the same case same equation then and that same equation is used here as a breaking torque okay and the other equation now i'll check it there are two belt and belt there and the tension undengil what is the torque acting at that point t1 minus t2 into r la yes exactly all right your breaking torque is nothing but t1 minus t2 into r radius r but t1 is the tension acting in the tight side tension at tight side and t2 is the tension acting in the slack side right okay there will be a belt arrangement when we rotate in the direction for example if we rotate in the clockwise direction if we clockwise direction rotate in the rotation direction contact with the point in the ബെൽറ്റിന്റെ പോർഷനില് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഹയർ ടെൻഷൻ അല്ലെ ഈ ബെൽറ്റിന് ഒരു ഹയർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും കമ്പയർ ടു ദിസ് വൺ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റിലീസ് ആവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ബെൽറ്റ് റിലീസ് ആവുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണ് യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലോവർ ടെൻഷൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ 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 കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നേരെ വെച്ച അപ്പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് നമുക്കൊന്നും അത് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ റൈറ്റ്
side. This is your tight side tension. Okay. Similarly, T2 is the slack side tension. Okay. Now, it is anti-clockwise not rotating angle. Okay. Anti-clockwise. With the one rotating angle, again, in this way, T1 and T2 in the position of the power. If it is T1, I put the T2. If it is tight, I do another. If it is releasing, I put the tight. Tight side, I put the slack side. First clockwise rotation, I put the tight side. Right. This is not a change. This is not a change. Right. Now, any, any other cases, your tension direction you can take it in take it in the direction opposite to the load acting okay load acting in the opposite direction you can take the direction uh, throughout uh, your load okay so within the case of the breaking torque in the question no? breaking torque is t1 minus t2 into r your breaking torque tp is equal to t1 minus t2 into r now, in this solve angle, in T1 and T2 in terms of you know, external apply the load the formula. Right. You can take the same kind of thing. We are taking the moment with respect to O. Okay. The end point O. Okay. Now, if you take the moment with respect to O for clockwise rotation, clockwise rotation, your equation will be see, same time as your clockwise. Moment is equal to anti-clockwise moment. Clockwise moment is not a tension T1 is, is making a clockwise moment. Similarly, P is giving an anti-clockwise moment. Again, another one the equilibrium the balance side of the group. So that is equal to T1 into, into the perpendicular distance, which is P, will be equal to P into L. Or, or your tension T1 is equal to P into L by Right. For clockwise rotation. Now, for the anti-clockwise rotation like we are doing, clockwise rotation like we are doing, how we are doing the moment? That is, that is tension of angle taken to marry the law. Right. But that is same kind of thing. For clockwise rotation, must be balanced by anti-clockwise rotation. And now. Your clockwise rotation would have taken the tension T2 or T2 into P is equal to P into L or T2 is equal to P into L by P. Breaking torque the same one. Now, any three detail carry in the line now before the torque one third, rent out the torque. Now, the case of 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 the Okay, so you can use this relationship to find the second tension. Okay, for mu is the coefficient of friction and mu is the coefficient of friction. Okay, okay. Okay, mu is the coefficient of friction and theta is the angle of contact. That's it. Okay, so now we have a simple band break in there. Okay. And there are additional items in the equation open to the guide. Okay, just note this one. Okay. So if the permissible tensile stress is given, the permissible tensile stress of the material is given, it's not the of the material is given. Is given, then maximum tension in the band, then maximum tension on it, the maximum tension in the band can be obtained using the relationship T1 is equal to sigma T into width into thickness, into width into thickness, and the area, right. It is mainly used here, in a bit the length of thickness is under the amount of time. Okay. In other words, the amount of pressure put in there, that is, if nothing is given, okay, in other words, thickness is equal to zero point zero zero five b. In other words, in the relationship, 
അത് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസിൽ അത് പറയാം ചില കേസുകളിൽ പിന്നെ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പറയും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ബെൽറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറയും കേസുകളിലത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് അതേപോലെ ഓരോ ടോർക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സോറി ഓരോ ടെൻഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കി റൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് സെയിം ഈ സെയിം കാറ്റഗറി വരുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ബാൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ബാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിലാണ് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കേസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ബാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി മാറ്റി വെച്ചോ രണ്ടുമൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തോ പെട്ടെന്ന് വരുക ഉറപ്പായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിൻ പ്രശംസ 
ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പാൻ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുക പാൻ ബ്രേക്കിന്റെ കേസിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഫ്ലോ സെയിം 
Okay, so breaking torque equation is same. So T B is equal to T one minus T two into R will give you the breaking torque. Okay, now we do uh to find the value of t1 and t2 we will do a or a case by case analysis also for the clockwise rotation of the drum starting with the clockwise rotation of the drum now there is one man so one problem is there in the chale see uh, load is acting in this direction right of course p is acting in this direction so idile i am telling you this concept is also apply here and so the tension now we will take it away from the bar okay in all cases no take the tension Acting away from the bar. Okay. And another case, I take always take tension acting away from the bar. Okay. Now, see so the other condition again. And when the load is load P is acting in this direction, you know what? For clockwise rotation, clockwise rotation, taking the moment with respect to O. As zero, right? If we wait with respect to the pivot, we are taking the moment as zero. Again, the same concept of apply. Applying that is a clockwise moment must be equal to the anti-clockwise moment. Okay. Again, another thing. In the other, but a clockwise moment. I am going to tell you that we are P into L. I am going to clockwise moment. Here, similarly, tension T1. I am going to tell you that clockwise moment. Now, all right. What are we going to do? P into L plus T1 into P is equal to is equal to T2 into A. That is anti-clockwise direction. Right? It is balanced by this T2 into A. Okay, so that is equal to into T2 into A. Right. Or or P into L is equal to or P into L is equal to T2 A minus T1 P. Okay. Let this be my first equation. Okay. Let this be my second equation. So this is the condition for a clockwise rotation of the drum. Okay, moment three or two. Balance here, moment two. Direct moment balance here. So you'll be getting the value of. You'll uh, be getting a relationship for T1 and T2, and then finally you have, you have the basic relation T1 by T2 is equal to E raised to mu theta. I think I want to get you can solve this uh, differential boundary. Okay. Now when it comes to Your anti-clockwise rotation of the drum. Anti-clockwise rotation. This is called anti-clockwise rotation of the drum. What is it? Are there changes or not? Or tension will interchange. So, like T1 and T2 will interchange. Where the matter will move will travel. Right. So, again, I am going to apply the same concept. That is, your clockwise moment must be balanced by anti-clockwise moment. Let's take an example. What are we going to do? P1 is giving a clockwise moment. Again, if the T2 is also giving a clockwise moment. At the same time, your T1 is giving you an anti-clockwise moment. So, what are we going to do? Your equation will be P into L plus T2 into P is equal to T1 into A and the other, right? Or, or P into L is equal to T1 A minus T2 into B. Okay. So, that is our second type. Condition for anti-clockwise direction. So let this be my third equation and let this be my fourth equation. Okay. Now again to find the values of the second value of tension, you can use the relation T1 by T2 is equal to U raised to U. Note here. Now, so problem is that we do when this concept we want to apply now. Then, from tension, I will add the when there is no kind of rotation. Direction of the rotation of the energy is T1 T2. That is why we need to apply it. Okay. The problem is that our concept is correct. We apply it. Okay. Now, uh, okay. Try it. Now, uh, see. Now, give you a case for note here. From the equation one and three, from equation one and three, now, very, 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 very peculiar case. Now, what a clockwise or anti-clockwise? What are we going to do? 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 What are we going to
this tension t1 into p this is t1 into p endu varuna ivada ivada generate cheyna tension is actually helping this brake to apply apply the brake alle nammal nammal kodukkuna load p p de p endu nammal brake cheyan vendi kodukkuna load p aanu alle ee p de kude or additional force is getting added up alle which is your tension t1 into p similarly for the second case in addition to the external load another quantity which is t2 into p alle tension t2 into p is getting added up to give you a proper braking alle endu vacha here also the friction is helping it brake so both the cases are self energizing conditions self energizing energizing brakes okay so both are example for self energizing brakes okay so differential band brake in the case of even if it is rotating in clockwise direction or if it is rotating in the anti clockwise direction both are self energizing okay so both the type conditions are self energizing So, the upper one is self breaking hour. Right? Oh, sorry, self locking hour. Right? So, self locking is the first number. Self locking. The first condition is when it is rotating in clockwise direction. When the clockwise direction is the case, it becomes when your T two A. It becomes self-locking when T two A becomes less than or equal to T one B. Similarly, for a anti-clockwise rotation, it becomes self-locking, self-locking when T one A becomes less than or equal to T two B. Or in general, what else? T two by T one is less than or equal to B by A. You would have T one by T two. And it is less than or equal to B by A. So that is condition for self-locking. So both the conditions of so that is B M A and the other one is corresponding length. That is right. So that is right. Corresponding length. That is right. So that is the condition for self-locking. If any condition is not met, what is it? Here it is. Here it is. Okay, guys. That is right. So that is the condition. That is right. Self-locking. That is right. P one A will be less than or equal to T one B. Okay. आठ तक इस तरह का T1 है, उसके लिए सब लोगों को T2B, ओके, okay, that's it. Now, और एक हरी प्रोडक्ट सुधी करना तो, you should note this down, okay. तो चल, see, if suppose the length of this B is greater than length of A, B है ना बारे में तो सम सम वो किया रहा है ना किल, ओके, एक एक पूर्ण दर डिस्टेंस रहा है ना किल, ये निकले वड़ा अप्लाई तो नाले चोगे आ रही If you vertical line, apply that vertical breaking some way, क्या ना अंगत के� So if your B is greater than A, okay. If your B, can note it down. If your B length is greater than A, then force must should have been should have been applied in the upward direction. So proper braking. In other words, we got a proper braking control. Okay. पितरे आना रहे डिफरेंशियल ब्रेक है ना बेसिक कारी में ना पितरे बेसिक है ना डिजाइन प्रोसीजर अंडर करते हैं आधे बेसिक रहे डिजाइन प्रोसीजर में होगा मेरे प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास से ओके तो दैट्स इट तो